എന്റെ ദൈവമേ എനിക്കിത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ എടാ കൊള്ളാവുന്ന തല്ലുമുഴം കൊണ്ടിട്ട് നീ എന്തിനാടാ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് തന്നെ വന്നത് ഏഹ് നിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പോക്കും ആവേശം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് നീ അങ്ങ് ജയിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും നീ ഇതിനായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയത് ഏഹ് കളിയാക്കലോ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ആ പെൺകൊച്ചു വണ്ടി കൊണ്ടൊന്നും വഴിച്ച് അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ കരുതിയോ എടാ ഇതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെണികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന അവളുടെ ഒരു തന്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് അവൾക്ക് വലിയ കഴിവുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ദൈവം കണ്ണും പൂട്ടി അവളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേ എവിടെയോ ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ അവൾ മയങ്ങി കിടന്നിട്ട് അവിടെ വരെ നിന്നെ എത്തിച്ചോ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷം അതൊന്നും നീ എന്നോട് പറയണ്ട ശരീരം മൊത്തത്തിൽ ചതഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് കണ്ടവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇനി ഈ ശരീരമേ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നതാ നല്ലത് നീ നോക്കിക്കോ അവളെ ഉടലോടെ ചുട്ടു കൊല്ലും ഇനി എനിക്കിപ്പോ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അത് നടക്കില്ല എന്ന് നീ തീ കൊടുത്തിയാലേ ആ തീ നിന്നെ വിഴുങ്ങുന്നല്ലാതെ അവള് ജാഗത്തൊന്നുമില്ല എടാ നിന്റെ ഈ ബാക്കിയുള്ള തടിയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാർഗമേ ഇനി നിന്റെ മുന്നിലുള്ളൂ കൺമണി എന്ന പേര് മനസ്സിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം ഇല്ലടാ ഓരോ പരാജയവും എന്റെ വാശി കൂട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ചത്താലും ഞാൻ എന്റെ പരിശ്രമം നിർത്തില്ല അവളെ ഞാൻ വീഴ്ത്തിയിരിക്കും ആദ്യം നീ വീണെടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ നോക്ക് എന്നിട്ട് പോരാടാ അവളെ വീഴ്ത്തുന്നത് നീ വാ അയ്യോ പാവം കഷ്ടം ഓടിച്ചു വാ ഓടിച്ചു വാ കല്ലാണ് ഹലോ അയ്യോ സാർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നോ അതാ പറഞ്ഞ അതല്ല സാർ വിളിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തണം തോന്നി ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സാർ ഏയ് ഓഫീസിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി വന്നതാ അതാരാ തന്നെ തന്നെ ഒരു യാത്ര പോയി വരുമ്പോ ഭാര്യ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ സിനിമ കണ്ട് പഠിച്ചതാ അല്ലെ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാ അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഓടി വന്നത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ എന്താ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും വാങ്ങണ്ടെന്ന് ഒന്നും വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധത്തിലുള്ള ഇടപാടല്ല പിന്നെ ഓഫീസിലെ തന്റെ പെർഫോമൻസിനും പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ താൻ കാഴ്ചവെച്ച ധൈര്യത്തിനും ഇതങ്ങ് പിടിക്കും ആ പോലീസുകാരോട് സംസാരിച്ചത് എന്റെ കൈയും കാലും വിറച്ച അത് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല അതിനാ പ്രസന്റ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പറയുന്ന പറച്ചിലൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഓഫീസില് എനിക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയൂ മേഡത്തിന്റെ അത്ര ചങ്കൂറ്റുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അവരാരും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് മേഡത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലീസുകാരുടെ മുട്ട് വരക്കായിരുന്നു എന്ന് അല്ലടോ സത്യത്തിൽ തനിക്ക് അത്ര ധൈര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകളാ ഇവിടെ നാവും ചുരുട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ചങ്കൂറ്റുമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യമായി അല്ല പോലീസുകാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ അവര് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് വെക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി എന്നാലും സാറിന്റെ ഓഫീസിന് ചീത്ത പേര് വരരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് വായി തോന്നിയതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം കൊറേ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി സ്റ്റാഫ് കൈയടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാ അതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായത് എടോ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫയർ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഒന്ന് തേച്ച് മെനിക്ക് എടുത്ത തങ്കം പോലെ തിളങ്ങും എന്റെ ഭാര്യ ഇത് അർഹതപ്പെട്ടതാ വാങ്ങിച്ചു 
എന്റെ സന്തോഷം എന്താന്നറിയോ സാറിന് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴേ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടൂറിന് പോകേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഈ ഒരു തവണ എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ അതെ പോയ സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് തീർന്നോ ഗംഭീരമായിട്ട് തീർന്നു ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനി നല്ലൊരു ചൂടുവെപ്പ് നടത്താൻ പോവാ കമ്പനി മാത്രമല്ല നമ്മളും നമ്മളോ പിന്നല്ലാതെ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സിസ് ദേവ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു കലക്ക് കലക്കാൻ പോവല്ലേ നീ നോക്കിക്കോ മോളെ ആ ഞാനൊന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു വരവ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പെർഫോമൻസ് എന്റെ മുന്നിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയോ അത് പോയ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങ് പോരാന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്തോ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ഏയ് അത് അമ്മ വെറുതെ അല്ലല്ല അമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല അച്ഛൻ ഏയ് ഉറങ്ങിയല്ലോ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി അച്ഛനമ്മമാരും മക്കളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാ അവർ ഉറങ്ങിയോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കരഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് കരുതി മക്കൾ നോക്കിയാൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കരുതരുത് എന്താ അച്ഛ കാര്യം എന്നോട് പറ എന്തായാലും കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്തായാലും നിന്നോട് പറയാം അതിനുള്ള അവസരം വരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇങ്ങനെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നതിലും നല്ലത് ഒറ്റ ഉത്തരത്തിൽ പറയാം ഇപ്പ നീ അതിന് ശ്രമിക്കണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛന് വിശ്വാസമാണ് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അച്ഛൻ കരകയറും സോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ കുറവാ പക്ഷേ അമ്മ പറഞ്ഞ ഗൗരവം കേട്ടപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒന്നിനെ നൂറും ആയിരവുമായി ഇരട്ടിപ്പിക്കും അത് കാര്യമാക്കണ്ട അല്ല നീ കൺമണിയോട് സംസാരിച്ചോ വന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെ പൊട്ടി വീണത് അയാളുടെ മുമ്പിലല്ലേ ആ ഓഫീസിൽ അയാൾ കാണിച്ച പ്രകടനം അച്ഛൻ അറിഞ്ഞതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഷോക്കില് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം അവളോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാ ദേവസാറിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ദേവസാറിന്റെ ഓഫീസിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് നിയമം ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയില്ല എന്ന് ആ ഞാൻ അയാളോട് പറയായിരുന്നു ഉള്ളിൽ വ്യക്തമായൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റൂന്ന് അല്ലേ അച്ഛാ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് കൺമണിയുടെ ഉള്ള് എത്ര സ്നേഹമുള്ളതും ശക്തവുമാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയില്ലേ യെസ് എന്തൊക്കെയായാലും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്കാര്യം ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൺമണിയെ കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല ഇനിയും എന്തെങ്കിലും കടുത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ കൺമണി അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കാലോ അല്ല അച്ഛാ ഏ വേണ്ട വേണ്ട എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത ഭാരമൊന്നും വെച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ആകസ്മികമായി സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലടാ ഓഞ്ചല്ലേ
ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പല വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ജെവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രല്ല എന്റെ സഹോദരന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത അപ്പോ ഓരോ ചോദ്യമായിട്ട് എത്തും എന്ത് കഷ്ടമാണെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ആ ഓക്കെ ചേച്ചി എന്താ ഇവിടെ അതിന്റെ ഞാനിവിടെ നിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നെ കണ്ടോണ്ടാണോ ഫോൺ കട്ടിയത് നിന്നെ കാണുമ്പോ എന്തിനാ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരുന്നു വിളിച്ചത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അതെന്തിനാ നീ അറിയുന്നത് താഴെ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആണോ എന്നറിയാൻ ചോദിച്ചതാ എന്താടാ ഒരു കുത്തുവാക്കൊക്കെ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കാൻ ചേച്ചി ശ്രമിക്കുക എന്താ ചേച്ചി നടക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്രായം കൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയെക്കാളും താഴെയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മോശമാണ് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ ചോദിക്കാത്ത ഒന്ന് ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ചേച്ചി രവീട്ടിനായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എനിക്ക് ആരുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല രവി നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്തിനാ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ ഓ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരി ഞാനല്ല രവി തന്നെയാ പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിന്നുന്നതിന്റെ അപമാനം തോന്നിയാ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ രവിയേട്ടനെ അപമാനിക്കുന്നത് ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് അത് പൊതുവെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് കാണിക്കാറുള്ളതാ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പ്രശ്നം അതല്ല പിന്നെന്താ നീ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താന്ന് പറയടാ ഞാനിപ്പോ കയറി വരുമ്പോ കണ്ടത് തന്നെ ഈ ഫോൺ കോൾ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യമായി മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയൊന്നും നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന് കാരണമാവരുത് നീന്താ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണോ കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കരുതിക്കൂ ആനന്ദവർമ്മയുടെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗൗരവമുള്ള പദവിയാ അത് ഒരുപാട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല ഓ നിനക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു അത് വലിയൊരു ത്യാഗമായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതോടുകൂടി ജീവിതം പഠിച്ചതുപോലെയും നിനക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നീ ഏതോ ഒരു ചെളിക്കൊണ്ടിൽ ചാടിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ വൃത്തികേട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത്രയും വൃത്തികേടുള്ള ഒരാള് മറ്റുള്ള ആരെയും ഉപദേശിക്കാൻ നിക്കണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ ചേച്ചി ചേച്ചി ഞാൻ പറയുന്നത് മതിയടാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ആരാ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്ത് ചേച്ചി ഞാൻ വഴി വിളിച്ച് നടക്കുന്നവളാണെന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടോ പറയടി എന്റെ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം എന്താ നീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ദേവ ഈ നേരം വരെ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യായിരുന്നു എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തസ് വിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് അവനോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നിനക്കേ പറ്റൂ നിന്റെ തലേണ മന്ത്രത്തിനെ പറ്റൂ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാടി പറഞ്ഞത് അത് നീ പറയുന്നോ ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണോ എന്താ തനുജ് നിങ്ങൾ വിശേഷമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നിങ്ങളോടും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീ കാര്യം പറ 
ഇവള് ദേവയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് അപമാനമാകുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നു എനിക്ക് രഹസ്യബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ പിന്നെ ഇവരോട് കേക്കട്ടെ നീ അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് രവിയേട്ടനും ചേച്ചിയും തമ്മില് വഴക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് സാർ ഒന്ന് അറിയണമെന്നും പരിഹരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നീ ആരാടി എന്റെ അമ്മയോ അതോ അമ്മയമ്മയോ എന്നെ നേരെ നടത്താൻ നിനക്കെന്താടി ഇതിലൊക്കെ കാര്യം തനുജയല്ല ഞങ്ങളെ ആരെയും ഒന്നും പറയാൻ നിനക്കൊരു അവകാശമില്ല അയ്യോ സ്വപ്നേ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ഇവളുടെ കണക്കില് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വില പിടിച്ച മരുമകള് ഇപ്പൊ ഇവളാ അതല്ലേ ഇവള് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് അച്ഛന്റെ മനസ്സറിയാം അമ്മയുടെ മനസ്സറിയാം ദേവയുടെ മനസ്സിലിരി പറയാന്നൊക്കെ വേറെ ആരെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ പറയടി ചേച്ചി ഞാൻ ദേവയോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരോടും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാറുണ്ടോ ചേച്ചി നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നീ എനിക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് രഹസ്യബന്ധം കൂടി പറയടി ആ പറയടി ആരാടി നിനക്ക് സംശയം ചേച്ചി ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതേ എത്ര വേദനയോടെയാണെന്ന് അറിയാം നിനക്ക് തെണ്ടി വന്ന നിനക്കുള്ള സ്ഥാനം പോലും സ്വന്തം കുടുംബത്ത് കിട്ടാത്തവൾക്ക് എത്ര മാത്രം സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്ന നിനക്കറിയാമോ എന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ ഭരിക്കണോ അല്ലടി അതെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഇനി ആളെ കൂട്ടാനൊന്നും നോക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും നീ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോണം അതെ നീ ചെയ്തതിനുള്ള കൂലിയായത് തനുജെ ഇവളെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്താ പോര എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ആ എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവളെ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിക്കാം വേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വേണ്ടെടുത്തി നടക്കാനുള്ളതേ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നടക്കട്ടെ അതിശയമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിയുടെ മണം കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ ഒന്നിച്ചു കൂടിക്കോളൂ കൺമണി ചേച്ചി നിന്നെ തല്ലിയോ ഇല്ല സാർ എനിക്കറിയേണ്ടത് സത്യവാ നിന്നെ അടിച്ചോ ഇല്ലയോ ഞാൻ പറയാം അടിച്ചു ഒന്നല്ല രണ്ട് തവണ അടിച്ചു അതിനെന്താടാ നീ പകരം ചോദിക്കാൻ പോവാണോ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വാ ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി ആ കാര്യം പരിഹരിക്കണമെന്ന ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അത് വേണ്ടാന്ന് ഇവര് തീരുമാനിച്ച നിലയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തന്നെ പരിഹരിക്കാം ദേവ നീ വെറുതെ ഇവളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഏട്ടത്ത് എന്താ കരുതിയത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും കേട്ട് കലി എടുത്തു തുള്ളുന്ന വിജയേട്ടനെ പോലെയും അരവിന്ദേട്ടനെ പോലെയും ഒക്കെ ഞാൻ മാറുമെന്നോ കൺമണി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേൾക്കും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലാതെ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അച്ഛാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്നായി വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാ ചേച്ചി ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായി പുറത്തു പോയാൽ മടങ്ങിയെത്താൻ വൈകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പാതിരാത്രിയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് തുടർച്ചയായി ചേച്ചിക്ക് ആരുടെയും ഫോൺ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ രവിയേട്ടനുമായി ചേച്ചി വഴക്കിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പകരം ചേച്ചി കൺമണിയുടെ കരണത്തടിച്ച മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താ തനിജേ അച്ഛാ അവന്റെ പെണ്ണിനെ അവന് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അത് സ്വന്തം പെങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ആ അത് ശരിയാ അല്ല ഇനി തനുജ ചീത്തയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഞങ്ങളെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഷോ ഇതെങ്ങാനും പുറത്തറിഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് ഇതെന്തൊരു നാണക്കേടാ ഷോ അതെ അച്ഛ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല അയ്യോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണോ ഇതൊക്കെ മോളെ സ്വപ്നേ വിജയ കല്യാണം കഴിച്ച് നീ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് നാല് പേരും കൂടി നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി എന്തായിരുന്നു കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ 
തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വീട്ടില് പാതിരാത്രിക്ക് അവിഹിത ബന്ധത്തിന് കയറിയ നിന്റെ അച്ഛനെ നാട്ടുകാർ കയറി പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടു അന്ന് വലിയ മാനക്കേടൊന്നും തോന്നാതിരുന്ന നിനക്ക് ഇപ്പോ ഇത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തനുജേ ചോദിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചോദിക്കാതിരുന്നതാ ഇതുവരെ എവിടെയാ നീ പാതിരാത്രിക്ക് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ആരുമായിട്ടാ നീ പുറത്ത് ചുറ്റാൻ പോകുന്നത് അച്ഛാ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് നിർത്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പ്രായം ഏത് തന്നെ ആയാലും നീ എനിക്ക് മകള് തന്നെയാ നിന്റെ ഫോൺ എവിടെ എന്തിനാ നീ ആരോടാ ഇത്ര സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ കൂടി നോക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്കും എന്നെ സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് നീ എന്താ കരുതിയത് മറവിലും ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആരും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും ബന്ധത്തിന്റെ പരിധി വെച്ച നിന്നോട് ഇതുവരെ സംസാരിക്കാതിരുന്നത് ഏതായാലും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതങ്ങ് തീർത്തേക്ക് അതെ നിന്റെ ഫോൺ പരിശോധിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാണക്കേടുള്ള കാര്യമാ പക്ഷേ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ നിവൃത്തിയില്ല എടുത്തോണ്ടുവാ ഫോൺ ഞാൻ തരില്ല എന്റെ സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങൾ ആരും നോക്കണ്ട ഞാൻ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെത്താനും എനിക്കറിയാം അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ആങ്ങളെയായാലും സ്വന്തം സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി എന്നോട് തർക്കിക്കാൻ വന്നാലേ ആട്ടം ഞാൻ വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ആ വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ അവൾക്കല്ല യോജിക്കുന്നത് നിനക്കാടി ഇനി നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നീ ഇനി ആരെയും വിളിക്കണ്ട ആരെയും കാണുകയും വേണ്ട എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു വൃത്തി കെട്ടവളെ എന്റെ വിജയ് എന്തൊരു നാണക്കിടാ ഇത് ഒരുമാതിരി തെരുവി കിടക്കുന്ന ആളുകൾ തല്ലുകൂടുന്നത് പോലെ കഷ്ടം അച്ഛനും മക്കളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഓ കേട്ടിട്ട് എന്റെ തോലി ഒരിഞ്ഞു പോന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളുടെ സഹോദരന്മാരാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നേ പെങ്ങളെ മര്യാദക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ലേ അതെ തനുജ ഏത് സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തേ തനുജയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ തിരുത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാതിരുന്നത് ആഹാ അത് കൊള്ളാലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കായോ കുഴപ്പം ആ ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു സ്വന്തം പെങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ആങ്ങളമാര് എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് അതെ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വിഷയം തനുജയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതാരാന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോയി പുലി ചാടുന്ന പോലെയല്ലേ അവൾ എന്റെ അടുത്തോട്ട് ചാടിയത് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ആ അതെ ഈ അനുഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവർക്കാർക്കും പറയാനുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു കഴുതെ പോലെ നടക്കുമ്പോ ചെലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ വിളിച്ച ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രശ്നം വലുതാക്കാനല്ല ദേ നോക്ക് ദേവയ്ക്കും കൺമണിക്കും എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തമ്മിൽ തല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മോശമല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം താനുജയെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്താ അവളുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കാം എന്തായാലും എന്താ അതെ അത് നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാമല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇനി എന്തിനാ വേറൊരു സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് വിളിക്കേ ഈ ചൂടോടെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആ ദേ വന്നല്ലോ ദേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് തനുജ ഞങ്ങൾക്കൽപ്പം സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതെന്താ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അത് അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇപ്പം നടന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തനുജ ഈ വിഷയം ഇന്നത്തോട് ഇവിടെ തീർക്കണം ഓ അവിടെ നിങ്ങൾ പോന്നിട്ട് ഇവളുമാർ രണ്ടുപേരും കൂടി നിങ്ങളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ നാട്ടില് മുഴുവൻ നടന്ന് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവസാനം അത് ഞങ്ങളുടെ തലേ കൊണ്ടൊന്ന് വയ്ക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറയാനുള്ള ചീത്ത പേരെന്താ ഒന്ന് പറ ദേ തനുജ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയല്ലേ അല്ലാതെ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പുറത്തു പോയി ആരെങ്കിലും കാണാനോ ഫോൺ ചെയ്യാനോ സംസാരിക്കാനോ അത് ആർക്കാ പറ്റാത്തത് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ചീപ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ നിർത്തവി എല്ലാരും കൂടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണ്ട തനുജ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇനി ഈ കുടുംബത്തിന് യോജിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയും നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് രവിശങ്കറിനെ വേർപ്പിക്കാനും പാടില്ല അതല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ച് നടക്കാനാണ് നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും ഈ പറഞ്ഞ ചങ്കൂറ്റൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ ദേ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തി നിന്റെ തലയെ കയറി നിരങ്ങുന്നവള് ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യം നീ ഇവളെ കൊണ്ടൊന്ന് അനുസരിപ്പിച്ച് കാണിച്ചതാ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് നീ ഇപ്പൊ വലിയ ആളായി ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അറിയാം ഉപദേശിക്കാൻ അറിയാം അതിനൊക്കെ വന്നോ സ്വപ്നയെ പേടിയില്ല അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തും പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷത്തില് നീ വാ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്ന് തരാം ആങ്ങളമാരും കണക്ക ഭർത്താവും കണക്ക അന്തസ്സുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുറത്തുണ്ടാകുമ്പോ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ചിലപ്പോ അന്തസ് കുറവായിട്ട് തോന്നും അത് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല പെങ്ങടെ കൈ നിന്ന് വയർ നിറച്ച് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടാൾക്കും എന്തായാലും ഇത് ഈ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ ദേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിലേ അവളുടെ കടവായി ഇപ്പൊ ചോര ഒഴുകിയാണ് അയ്യോ ആൺകുലത്തിന്റെ പ്രജാപതികള് രണ്ടെണ്ണം കഷ്ടം നീ മടി ഞാനിപ്പോ എന്താ അളിനോട് പറയുക ദേവ ഞാനും നീയും തമ്മില് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ താല്പര്യം ഈ സംസാരം നമുക്ക് വേണോ ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ചേച്ചിയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മൊത്തത്തില് ഏയ് നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാനിതൊക്കെ സഹിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതൊന്നും പ്രതികരിച്ചു പോവില്ലേ അങ്ങനെയാ അത് കൺമണിയുടെ ചെവിയിലെത്തിയത് എന്തായാലും ഇതറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ തിരുത്തേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ അളിയനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കടപ്പാട് ചെറുതല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് തിരുത്താൻ ചേച്ചിക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അങ്ങനെ പറയും നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭാഷയിലെ 
ഊരുതണ്ടിയുടെ നട്ടല്ലിന്റെ ബലമില്ലായ്മയാണ് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലും ആ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടുകൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് മറന്നു അപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സന്തോഷമുള്ള ചെറിയ കുടുംബം അതും കൂടി അങ്ങ് കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോ ഈ നിലയില്ല കയത്തിലാക്കപ്പെട്ട പോലെയാ തനജയ്ക്ക് സംരക്ഷണമായിട്ട് എന്നും ചുറ്റിലും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണോ അളി ഞങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് പെങ്ങണ് ഭർത്താവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിനെ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും മൂത്ത ഏട്ടൻ അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലുള്ള സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കൊരു ജയം വന്നാൽ അത് ആഘോഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊരു വീഴ്ച വന്നാൽ അത് പങ്കിടാനും ഞാനുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ദേവ സത്യമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പങ്കിനു വേണ്ടി പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏട്ടന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരു മുഖം അല്പം ആശ്വാസത്തോടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അളിയിൻ്റേതാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല കൺമണിയെ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണം ഇവിടെ ആരും കൺമണിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല കൂടെ നിൽക്കാറില്ല അളിയും ക്ഷമിക്ക് ഒന്ന് തിരുത്തി നോക്കാം നമുക്ക് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ദേവ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നിങ്ങളെന്നെ കരയിക്കില്ല മനുഷ്യ ഇങ്ങനൊന്നും സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലരുത് 